السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جزيرا اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التعسيق مباحث هذا الباب اولا تعريف التعسيق ثانيا اسباب التعسيق ثالثا اقسام العصب بالنفس بالغير مع الغير رابعا احكام تختص بالعصب خامسا جهه العصوبه سادسا كيفيه ارسال العصب عند اجتماعهم سابعا احکام تختص بعصوبة الولاء سامنا اجتماع فردين او تعصيبين او فرد ما تعصيب لشخص تاسيا الاشتراك في فرد او تعصيب والانفراد باحدهما عاشرا اسئلة وتدريبات اولا تعريف التعصيب التعصيب لغة من عصبا يعصب عصبا الشيء شده وطواه ولواه وبه اجتمع وحات به وعصبه شده بالعصابة الامامة ومنه عصبة الرجل سموا به لأنهم يحمونه ويحوتونه وهم بنوه وأباؤه وقرابته الذكور من قبل أبائه والسلاحا التعصيب الإرس بلا تقدير فالعصبة هم الوارسون بلا تقدير اللہ رب العالمین جب وہ تکو شنگ شاہ جی مہان اللہ منوشر دھن شنگ خود شنگ نیجے بھاگ بانٹن کرے دے چھن منوشر انتقال پڑے جان نم ہوت سے علم المیراس با فرائز جا اللہ رب العالمین شو لیدھائی تکو رہ چھن شتران تان نم ہوت سے فرائز اللہ پکو تھے کہ فروز کی تو منوشر لیدھائی تکو رہی شو لیدھائی تکو आर जानना होता है मीरास कारण ता होता है पूरी तत्त्व धन इल्मुल मीरास पूरी तत्त्व धनेर बिन्ने वाफिक हमादेर आज के धारावाही कालोचना एक इल्मुल फराइज़े वाफिकुल मवारी से पौर्वो नंबर सोलो पौर्वो नंबर सोलो विषय वस्तु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होता होता है तासीफ इरा ग्यामरा एक ही आलोचना ही समाधेर ऐसे चीजों जे जारा धन संपदे भाग पाई तारा दुई भागे भी भक्त एक होते अस्काबुल फरुज बा अहलुल फरुज वो ही शब्द निको तात्योरा मितो व्यक्ति जादर जन्नो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन परिमान निर्धारित करें चं फरुज करें चं जे ऐतुटा तुम्हारे जन्नो फरुज आमर बोल कर अन्ना अन्ना अतिशय जंदर ऊपर जो कर देवे बंचितो कर बन्ना आर फोरोजर आरक्टा होता है अर्थ होते हैं जैसों ने धारी तो करा जहाँ अल्लाह रब्बल आलम सुनी धारी तो करे चंनो काट्टो करे चं इरा होते हैं अस्काबुल फोरोज फर्ज वाला इधर आलोचना आज पर जंतो बड़ा मोटी भाई गिच आर आज के आलोचना तरह से आशा वा एवं कई पद्धति ची ए नियम में जे ए नीति माला ही भाग पाए तके तासीब बोला है तासीब आशा वा और भी तीते इते लेखो ग्रहण हो ला बाबू तासीब ए अध्याय होते से आशा वा वानानु शंपर के तासीब मने आशा वा वानानु कोन आत्यों दर के आशा वा बोले जाना वा आशा वा वानानु कर आशा वा ये विषय ची ये तो लास्ट ची पॉइंट्स लेको कुरलेक को रचन तब ये ची शेष नंबर से तब होते हैं उस नोटर एवं अनुसीलोनी बा एक्सरसाइज और बाकी सब गुली होते हैं विभिन्न पॉइंट्स जो गुली एक दिन आलोचना संभव नहीं तब ये आज के ये ची बोथा मालोचना आसान वर्षों पर के शिक्षोतन तो गुरुत्वपूर्ण आलोचना शिदरी शुरू तारीफ तासीब आशावार संगा बा तासीब संगा ज़ादर क्या आशावार बोले धरु 
এই আসাবা বলে ধরা বা আসাবা এগুলি সংজ্ঞা কি এই শব্দগুলি উৎপত্তি কোথ থেকে এগুলি শাব্দিক অর্থ কি এগুলির ইসলামের পরিভাষায় অর্থ কি ইসলামে আসাবা কাকে বলে তাসিব কাকে বলে এই বিষয়টি বলছেন আত্মা আসিব লোকাতান তাসিব শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মিন আসাবা ইয়াসেব আসবান আসাবা সেইয়া আরবরা বলে আসাবা ফিল মাদি ইয়াসেব ফিল মুদারে আসবান মাসদার আসাবা সেই আরবরা বলেন কোন কিছুকে বাঁধল আসাবা আইন সদ বা আইন সদ বা এর মানে হচ্ছে সদ্দাহ বাধা কোন কিছু বাধন দেওয়া এটা একটা অর্থ আর একটি অর্থ হচ্ছে মানে কোন কিছুকে ভাঁজ করা ফোল্ড করা পেঁচানো ব্যান্ডেজ দেখেছেন ব্যান্ডেজ তো আপনাদের অনেকের বাঁধা হয়েছে তাই না ব্যান্ডেজ এর দুটো অর্থ থাকে বাঁধাও হয় আবার পেঁচানো হয় এটা হচ্ছে আসাবা জি এই জন্য ব্যান্ডেজ কে কি বলা হয় বাঁধন দেওয়া ব্যান্ডেজ বাঁধা কে তাসিল বলা হয় জি এরকম যে কোনো কিছু জি পাগড়ি বাঁধা কে আসছে শব্দটি চলে আসছে লেখক নিজে উল্লেখ করেছেন পাগড়ি তো পেঁচানো হয় আর পাগড়ি বাঁধা হয় জি কাছাকাছি শাব্দিক অর্থ ছিল একটু দূরের অর্থ মানে প্রয়োগ এই শাব্দিক অর্থ নয় কিন্তু এই শব্দের প্রয়োগ দুটো পার্থক্য আছে কিছু কিছু শব্দ আছে ও শাব্দিক একটা অর্থ আছে আর যে অর্থে এই শব্দটি প্রয়োগ হচ্ছে সেটা ওর আসল অর্থ নয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে এটাকে আরবিতে এটাকে এই ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে বা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তো এই আসাবা শব্দটি একত্রিত হওয়া গ্যাদারিং কে বলা হয় ঘেরে নেওয়াকে বলা হয় ঘিরে নেওয়া পরিবেষ্টন করাকে বলা হয় এর সাথে শাব্দিক অর্থে একটা মিল আছে অবশ্যই মিল আছে কিন্তু এটা শাব্দিক অর্থ বলবো না একত্রিত হওয়া জি এক জায়গায় হওয়া গ্যাদারিং করা এটা শাব্দিক অর্থ নাই কিন্তু এটা প্রয়োগ কারণ যখন কয়েকজন বা বেশ কিছু লোক একত্রিত হয় তখন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে হ্যাঁ চাইতে ঘিরে ফেলে তারপরে তাদের দল মজবুত হয় একজন দুজনের চাইতে অনেক লোকের দল মজবুত ভারী এই অর্থ গুলি আছে তাহলে মজবুতের যে অর্থ মজবুত করে বাধা তারপরে পেঁচানো বা ঝড়ানো ইত্যাদি মোড়ানো সব অর্থ গুলি রয়েছে এইরকম আহাত এহাতা করা পরিবেশন ঘেরা আমাদের প্রোগ্রামের পরে লোকজন চারিদিক থেকে ঘিরে নেই বিশেষ করে বাইরে যখন হয়তো বছরে একবার যায় বা কিছু তখন লোকজন চাইতে এমন করে ঘেরে যে বের হয় মুশকিল তাই না তো এই যে ঘেরা ঘেরাটা যেন কিছু একটা কিছুর মতো মাধুরের মতো চারিদিকে পরিবেশ নেই মাধন অথবা চারিদিকে যেন প্যাচিয়ে ফেলেছে এ অর্থগুলি আছে সাপ্তিক অর্থের একটা গন্ধ আছে জি এই জন্য কাউকে ঘেরে নেওয়া বা কোনো কিছুকে ঘিরে নেওয়া গোল হিয়ে বসা বলে বসা হালা খা গোলা কার হে বসা এটাকেও বলা হয় যে এই দলটিকে এসাবা বলা হয় এক দল বসাছে এসাবা তুন হাদিস রয়েছে এক দল আসল রসুল উল্লাহামের কাছে এসাবা তুন ক্ষুদ্র দল বলা হয়েছে আসাবাহু আরবরা আসাবা যেমন আসাবা ইয়াসেব ব্যবহার করে দরাবায়দেব থেকে তেমনি আসাবা ইয়াসেব তা আসিবান ভাবে তা ফিল থেকে ব্যবহার করে বাপ যেগুলো কোন কিছু দিয়ে বাঁধা রশি দিয়ে বাঁধা পটি দিয়ে বাঁধা যে কোনো কিছু দিয়ে কাপড় দিয়ে বাঁধা 
शब्दिक आलोचना मिल आशे धन सम्पद भाग बंटन आलोचन नहीं सम्पर्क नहीं शब्द गुलटनेशनी लोक आशाबाजुल मृत व्यक्ति आशाबा क्यों आशाबा बला मृत व्यक्ति आत्मयर दो रकम एक आत्मय आ निकट आत्मय प्रत्येक प्रत्येक मानुषे आत्मय स्वजन किसुज आशाव आ कारण एरा सुरक्षा करत से हेफाजत कर घेरे क्षेत्र बुझल घर बस हेमायत कर मान सुरक्षा व्यवस्था कर घर रखे सुरक्षार व्यवस्था करते चारिदिक घर हेफाजत कर मेरे पक्षे सम्भव न मध्य सब चेत निकट रहा शाखा सुनतम ना मूल आत्मय मूल पुरुष आत्मय मूल पुरुष आत्मयर मध्य सब चाहते पुरुष व्यक्ति बाप दादारा दादा 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 दादार बाप सब बोलते सब आशा बाप बाप ना तो दादा आशा बाप मायर नानी दिखा मेर वंशे लोक नानी वंशे लोक आशाबाटा 
ठीक ना माय रातियो रातियो ना जे व्यक्ति बीए करे से तार साथे आतियो तार ने शुद्ध बोई भाई कालती ये तो सीमित है तो बोई भाव जाते जो दो दिन बीमा हो बंदा ना से ताला दे देले किचने और सम किंतु एक लोग बीए करा रुक पड़े कोनो बंशो बीए कर लो अच्छे ले में जाने दे इच्छे ले में गुलूर जो वही बंशो साथे आतियो ता हुलो ये तो কিন্তু এই সম্পর্কে লোকেরা কি হবে না আসাবা হবে আসাবা না এরা এদের আরেক চিহ্ন আছে তবে জানা আছে কোরআনে কি নিয়ে আছে আরহাম জি সূরাতুল আনফাল রয়েছে ওয়া উলুল আরহামি বাদুম আওলা বিবাদিন ফি কিতাবিল্লাহ যারা আতিও উলুল আরহাম যাদের সাথে রহিমের সম্পর্ক আছে জরায়ুর সম্পর্ক আছে এবং জরায়ু সম্পর্ক মায়ের গর্ভ থেকে পয়দা হয়েছে সে যেন খালার সাথে সম্পর্ক মায়ের পেট থেকে পয়দা হয়েছে যেন মামার সাথে সম্পর্ক মায়ের পেট থেকে সম্পর্ক সেই জন্য মায়ের পেট থেকে পয়দা হয়েছে যেন নানির সাথে সম্পর্ক হ্যাঁ নানির বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক এটা হচ্ছে আরহাম উলুল আরহাম বা জাউইল আরহাম উলু জুয়ের বহু বছর কিন্তু জামা মিন গায়রে লাগছে অন্য শব্দ দিয়ে জামা এগুলো চার দিক গ্রামার জু এক বচন ওয়ালা বিশিষ্ট আর উলু বহু বচনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট রট হল করে আর আরেকটা হচ্ছে জুয়ের বহু বচন হ্যাঁ জউ জউইল আর হামিজন ওটা উলুর অর্থে মানে বহু বচন অর্থে এদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক আছে কিন্তু অন্য রকম আত্মীয়তা তৃতীয় রকমের আত্মীয়তা সম্পর্ক তাহলে ফরায়েজ চিত্র এই জাবিল আরহামরা পাবে না পাবে না এটা আরেকটা ফিকহি মাসলা বা ফরায়েজ ইখতিলাফ রয়েছে একদল ফকারা বলেছেন যে এরা যদি এই দুই দল না থাকে তো আরহামদেরকে দিতে হবে আর একদল বলেন যে এই দুই দল আ যদি না থাকে তো আরহাম এই আরহামদেরকে দেওয়া যাবে না তাহলে করতে হবে কি বলছে যে রদ করে দিতে হবে যারা ওই যে আসাবুল ফুরুজ ওদেরকে ফিরিয়ে দেবে যে তোমরা আবার না আবার না অথবা বাইতুল মালে দিয়ে কেউ লেনে ওয়ালা নেই বেঁচে গেছে ধন সম্পদ তখন কোথায় চলে যাবে মুসলিম খলিফা বাইতুল মালে চলে যাবে আর দেশের মুসলিমদের জনকল্যাণ কাজে খরচ এইসব মাসাইল আম জনগণের জানার প্রয়োজনই নেই আর সেখানে কোন ফতোয়া চলছে সরকারি ভাবে সেটা দেখার বিষয় রয়েছে পাওয়া যায় তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত কি করলাম আমরা আসাবার ব্যাখ্যা করলাম কিন্তু আসাবার শাব্দিক অর্থ আর প্রয়োগ বলি বললাম শাব্দিক অর্থ হয়েছে আর এই আসাবা শব্দের প্রয়োগ হয়েছে জি এগুলি হয়েছে আর আসাবা কারা সাধারণত একজন মানুষের কোন আত্মীয়গুলো এতটুকু হইল এখনো বাকি আছে শরীয়তি সংজ্ঞা কিন্তু এর আগে একবার সংজ্ঞা পড়েছি আমরা যেখানে সাহেব ফরজের সঙ্গে বলা হয়েছে যার জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে শরীর কর্তৃক আর দ্বিতীয় হচ্ছে আসাবা যাদের যারা ভাগ তো পাবে ধন সম্পদে কিন্তু তাদের পরিমাণ নির্ধারিত নেই বিনা হিসাবে তারা পাবে যতটা তাদের নসিবে জুটবে ততটা পাবে জি এখন সঙ্গে বলছেন অস্ত্রেলাহান আর শরীয়তের পরিভাষায় আর তাসিম তাসিম বলা হয় मृत व्यक्ति स्त्री आब नीचे जा कमे गल निर्धारित उत्तराधिकारी बीना निर्धारित स्पष्ट बुजते असुविधा से भाव अर्थ पर 
কায়দা বা নীতিমালা হচ্ছে এটা যে আপনার কোন কিছু ছুটে না যায় যেগুলো তার আওতাভুক্ত আর বাইরের কিছু ঢুকে না যায় এটা কিন্তু লজিক হ্যাঁ লজিক হলো মানতে কিন্তু বলছি জামে এবং মানে এটাকে বলা হয় জামে মানে তারিফ মানে তার আওতাভুক্ত যতগুলি বিষয় রয়েছে সেগুলি যাতে করে ওতে সামিল হয় এর নাম জামে আর মানে মানে বাইরের অন্য কিছু যেন ঢুকে না পড়ে মুসলিম আপনার কি বলছে মুসলিমের সঙ্গে করুন তো ঠিক না তাহলে এমন সংজ্ঞা করতে হবে যাতে কোন মুসলিম বাদ না পড়ে যায় কারণ যে কোন স্তরের মুসলিম আছে ফাঁসে হোক আর চোর হোক আর ডাকাত হোক আর বেদাতি হোক যাতে করে সবাই সামিল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত বড় উপকরী না হওয়া হয়েছে মুসলিম সমস্ত আফরাত যারা আছে মুসলিম এই নামের অন্তর্ভুক্ত তারা যাতে সামিল হয় এর নাম জামে আর অমুসলিম যাতে ঢুকে না যায় এমন ভাবে সংজ্ঞা করলেন যে আপনার সংজ্ঞা যাতে অবশ্যই ঢুকে পড়ছে যে ব্যক্তি আসমানি কিতাব বিশ্বাস রাখে সে মুসলিম যদি আমি বলি সংজ্ঞা ঠিক না বল কেন ঢুকে যাও বিশ্বাস ঢুকে যাবে হ্যাঁ তাও তো ওরা তিন জেলে বিশ্বাস আপনি মানে সব এবার তোমার সব আসমানি কিতাব বলেন হইল না আপনার এই সংজ্ঞা চলবে না ঠিক না যে ব্যক্তি কিবলাতে বিশ্বাসী আর কোরআনে বিশ্বাসী এইরকম করে রসুলে বিশ্বাসী সে মুসলিম তাও ভুল তাও ভুল কারণ মেলা লোক কিবলায় বিশ্বাসী কিন্তু বড় পুকুরই তাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করছে মাঝারে সেজদা করছে শেহের যা দুটনা করছে কুফরে আকবর শেরকে আকবর করছে আর হইল না এভাবে সংজ্ঞা করেন অত সহজ নাই কোনো কিছুর সংজ্ঞা করার ডেফিনেশন বিষয়টি অত সহজ নয় জামে হইতে হবে মানে হইতে হবে কোন কিছু তার ছুটে না যায় আর বাইরে কিছু ঢুকে না যায় এটা একটা সংজ্ঞা আর একটা সংজ্ঞা করা যেতে পারে সেটাও খুব ভালো জামে আর যে ফারাইজার কিতাবটি ভারত বাংলাদেশে পড়া হয় কবি মাদ্রাসা গুলিতে সে আলেদিস মাদ্রাসা হোক আর দেবন্দি বা রেলবি হানাফি মাদ্রাসা হোক এমন যে কোন আত্মীয়কে বলা যেতে পারে আসাবা আসাবুল ফারাইজরা নেওয়ার পরে যা কিছু বাঁচল তা নিতে পারে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে কথা ঠিক না বলবে না বুঝেননি কিছু এতক্ষণ যদি তো অবশ্যই বুঝছেন এই সংজ্ঞার অর্থ কি আসাবুল ফারাইজ যারা ওদের নেওয়ার পরে যা বাঁচল তা যেই ব্যক্তি নিতে পারে বা যারা নিতে পারে তাদের নাম হচ্ছে আসাবা কথা ঠিক না বলবে ঠিক বুঝেন বিষয়টি ফারাইজে যাদের ভাগ বন্টন করা আছে যে তুই দোয়া না পাবি তুই চারা না পাবি তুই ছোঁয়া না পাবি তুই এই পাবি সেই পাবি সবাই নিয়ে নিল নেওয়ার পরে বাকি বেশ কিছু সম্পদ বেঁচে গেছে এই সম্পদটা যারা নিতে পারবে পুরোটাই একাও নিতে পারবে একাই থাকলে তার নাম তো আসাবা বুঝতে না ওই যে কি এখানে সংজ্ঞা করে আর ইরস বেলা তাকদির হ্যাঁ বা হুমুল ওয়ারে শোনা বেলা তাকদির অনির্দিষ্ট ভাবে অনির্দিষ্ট পরিমাণ হ্যাঁ অনির্দিষ্ট পরিমাণ সে ওয়ারেস হইতে পারে আলোচনার সেটা হচ্ছে আসবাবু তাসিব তাসিবের কারণ কি মানে আসাবা কি কারণে বানাবো এই আত্মীয়রা কেন আসাবা হইল জবিল ফরুজ বা আসাবুল ফরুজ হইল না অথবা আসাবা থেকে খারিজ হলো না আর ফরুজ থেকে খারিজ হলো না অন্য কিছু যেমন আরহাম বলছেন যে তাসিবের কারণ আসাবা হওয়ার কারণ হচ্ছে দুইটি দুইটি কারণে আসাবা হয় কি কারণে কয়টি কারণে দুইটি কারণে লি তাসিবের সাবা বানে তাসিব আসাবা বানানোর কারণ হচ্ছে দুইটি ওহমা একটি হচ্ছে আন্নাসাব বংশীয় সম্পর্ক যে বংশ সম্পর্ক তাহলে বৈবাহিক সম্পর্ক এখানে কোন মূল্য রাখে না বৈবাহিক এক বংশে আপনি চারটা বিয়ে করেছেন 
আরে ওটা গোটা বংশে চার চারটা মেয়ে হইতে পারেন কেউ একই বংশে বিয়ে করেছে চারটা তারপরে খুব কিছুই না তাদের আপনি वंशीय सम्पर्क जरा आशा वाला कारा दो लाइन खूब गुरुपूर्ण निजे वंशे आशा वा যে কোনো মানুষ মারা যাচ্ছে ও নিহত ব্যক্তির এরা হচ্ছে আসাওয়া কারা ওরা বলছেন বলছেন যে বংশীয় সম্পর্কের কারণে আসাবা হুম জমিউল কারাবাতে আজকুর ওই সমস্ত পুরুষ আত্মীয় ওই সমস্ত পুরুষ আত্মীয় তাহলে প্রথম কথা নারী আত্মীয় আসা হবে না প্রথম যার উত্তরাধিকারী হয় পুরুষ আত্মীয় ওই সমস্ত আত্মীয় যারা ওয়ারেস হয় তাহলে পুরুষ আত্মীয় দুই রকম আছে পুরুষ আত্মীয় মৃত ব্যক্তি কিন্তু কিছু লোক আছে ওয়ারেস ওয়ারেস হবে আর কিছু লোক আত্মীয় কিন্তু দূরের সে যেন অরেস হবে না তাহলে তাদেরকে আসাবা বলবো না তাদেরকে আসাবা বলবো না একটা কথা এখানে জানলাম আসাবা বিন নাসাব মানে বংশের কারণে যারা আসাবা হয় তারা আত্মীয় হবে আর তারা পুরুষ হবে আর তারা ওয়ারিস হইতে পারবে তারা ওয়ারিস হইতে পারবে মা আদা আউলাদ মা আদা আউলাদ উম একমাত্র এক শ্রেণীর পুরুষ আত্মীয় আছে পুরুষ আত্মীয় কিন্তু তারা আশাবাদ হইতে পারবে না কারণ কি বলা হইল আশাবাদে বংশীয় সম্পর্কে কেন আশাবাদে যে পুরুষ কিন্তু এরা পুরুষ সত্য তারা আশাবাদ হইতে পারবে না ওরা কারা বলছেন যে মায়ের শরীর ভাইরা মায়ের শরীর ভাইরা মানে কি বলবেন বাংলায় শুদ্ধ বাংলায় মায়ের পেট থেকে একই মায়ের পেট থেকে হয়েছে পুরুষ একই মায়ের পেট থেকে তারপরেও বই পিতৃয় হওয়ার কারণে এরা আসাবা হতে পারবে না এরা আসাবা হবে না এই জন্য এর একটা খাস চ্যাপ্টার গত পনেরো নম্বর চ্যাপ্টার ছিল ওদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেটা অনেকে বুঝে উঠতে পারেনি বলছিল কারণ একটি সূক্ষ্ম বিষয় বলেছিল হাওলাদুল উম্মের বৈশিষ্ট্য খাসায়স ছিল তাহলে বংশীয় সম্পর্কের কারণে আসাবা আত্মীয় হইতে হবে পুরুষ হইতে হবে আর ও পুরুষ উত্তরাধিকারী হইতে হবে একমাত্র এমন পুরুষ না যারা বই পিতৃয় ভাই তারা আসা হবে না কিছু মেয়ে আছে আত্মীয় মহিলা আত্মীয় আছে ওরা আসা হইতে পারে মাত্র কয়েকটা সেই জন্য ওটা একটা একটা করে বানিয়ে দিচ্ছে তাহলে আসাবা বংশ সম্পর্কে আসাবার ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে যে তারা পুরুষ হবে কিন্তু কিছু কিছু নারী আছে তারাও আসাবা হইতে পারে অমিন হমুল বানাত আর এদেরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মেয়েরা মেয়েরা আসাবা হবে কখনো কখনো হবে সবসময় হবে না আসাবা তিন প্রকার কোন এক প্রকারে গিয়ে হবে প্রথম প্রকারে হবে না দ্বিতীয় প্রকারে গিয়ে হবে আসছে আলোচনা তাহলে মেয়েরা ছেলের মেয়েরা মানে ও তিনরা বা না তিনরা ছেলের ঘরে না তিন করতে হয় লম্বা প্রাণ হয় সোজা পতিন বলে দেন যারা বুঝছেন বুঝছেন জি যদিও নিচে যাই নিচে যাই মানে এখানে বললো তো ছেলের মেয়েরা ছেলের মেয়েরা ছেলের ছেলের মেয়েরা ছেলের ছেলের মেয়েরা যদি হয় তো এরাও আসাবা কখনো কখনো হইতে পারে অত ছেলে মেয়ে সাকায় আপন বোনরা আসল হচ্ছে যে ওদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে মেয়েদের জন্য তারপরে ছেলের মেয়েদের জন্য আপন বা সহোদর বন্ধের জন্য কিন্তু কখনো কখনো আসবা হবে আর বাপের শরীর মনে মানে 
বৈমাত্রিয় মা আলাদা আলাদা মাতৃ শরীর কিন্তু মায়ের শরীর না তার মানে বৈমাত্রিয় বৈমাত্রিয় বোনেরা বৈমাত্রিয় বোনেরা কখনো কখনো কি হবে আসাবা হবে কখন হবে সামনে আসলে সব স্পষ্ট হবে তাহলে বংশীয় সম্পর্কের কারণে আসাবা কারা হবে মোটামুটি সংক্ষেপে জেনে গেলেন আর একটা কি সম্পর্ক কি কারণে আসাবা হয় সেটা হচ্ছে দাসদাসী স্বাধীন করার কারণে যেটা আজকাল নেই বলছে ওয়াল আসাবিল ওয়ালা দাসদাসী স্বাধীন করার জন্য যে আসাবা হয় তারা হচ্ছে দুইজন মাত্র আর মুহূর্তের স্বাধীন আর কারণে ওয়ালা বা স্বাধীনকারী যে স্বাধীন করল স্বাধীন কর্তা স্বাধীন কর্তা পুরুষ আর স্বাধীন কর্তা বা স্বাধীন কারিনি নারী এবং এটা যদি না থাকে কিন্তু এদের আসাবা বেনাসি আছে যে স্বাধীন করেছে পুরুষ অথবা নারী তার আসাবা তার ছেলে আছে তার বাবা আছে তার ছেলের ছেলে আছে জি তার ভাই আছে জি হ্যাঁ ভাগ গুলিতে বিভক্ত অর্থাৎ তিন ভাগে বিভক্ত তিন ভাগে বিভক্ত সহজ বলে দিলে হয়তো তিন ভাগে বিভক্ত সহজ করে দিলাম তাহলে আসাবা কত প্রকার বলবো আমরা তিন প্রকার আসাবার কারণ দুটা আর প্রকার হচ্ছে কত তিনটে এই এখন এই তিনটে কৃষিম বা তিনটে প্রকরণ বর্ণনা করছেন তিন নম্বর পয়েন্টে সালেসেন আসামুল আসাবা আসাবাদের প্রকরণ আসাবাদের প্রকরণ ওয়াহিয়া সালা আসা তা হচ্ছে তিনটি আসাবা বিন নাস আসাবা বিল গাইর ও আসাবা মাল গাইর সংক্ষেপ করে দিয়েছে এভাবে বলবেন আসাবা বিন নাস হয়ে গেল একটা আর হচ্ছে আসাবা বিল গাইর আর হচ্ছে আসাবা মাল গাইর অথবা আর একটা টার্ম আছে বলা যায় যেটা অন্য অন্য ফারাইজের কিতাবে রয়েছে আসাবা বিন আসাবা বিগাইরি আর আসাবা মা গাইরি তিনটারই অর্থ করছি অর্থ করলে সহজ জি আসা বিন সরাসরি নিজে আসা কারো সাহায্য লাগে না কারো হেল্প লাগে না সরাসরি নিজে আসাবা হইতে পারে মৃত ব্যক্তি একশনের লোক দ্বিতীয় হচ্ছে আসাবা বিল গাইর বেগাইরি অন্যের সাহায্য নিয়ে আসাবা নিজে সরাসরি ডাইরেক্ট আসাবা হইতে পারছে না মৃত ব্যক্তির কিন্তু অন্যের সাহায্যে অন্যের সাথে অ্যাড হয়ে যুক্ত হয়ে আসাবা হয়ে যাচ্ছে আসা বেগাইরি যেমন মেয়ে তো আসাবা হবে না মন তো আসাবা হবে না কিন্তু মেয়ে যখন ছেলের সাথে মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তান আছে মেয়ে সন্তান আছে তখন আসা মেয়েরা মেয়েদের নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই নিজ আকারে ছেলেকে ডবল দেন আর মেয়েকে হ্যাঁ ওর অর্ধেক দেন এটা পুরো ধন সম্পদ হয়ে যেতে পারে আবার অন্যরা নেওয়ার পরে যা অবশিষ্ট আসলে তাতে হইতে পারে এখানে দেখেন মেয়ে এখানে একটু আগে যে বললাম যে মেয়েও কখনো কখনো আশা বাহাবে বোন কখনো কখনো আশা বাহাবে জি এগুলো হচ্ছে আর ক্ষেত্র ডাইরেক্ট সরাসরি তো মেয়ে কি হইতে পারছে না কিন্তু কার সাহায্য নিয়ে হইলো বিল গায়ের মানে বেগাইরি ওর ভাইয়ের সাহায্য নেই গেল আর একটা হচ্ছে আসাবা মা গাইরি কারো সাহায্য নেয়নি কিন্তু একা হইতে পারবেন অন্যের সাথে হয় মা গাইরি সাহায্য নেয়নি কিন্তু একাও আবার হইতে পারছে না অন্যের সাথে হয়ে আসাবা হবে জি হ্যাঁ এই টোটাল যে তিনটে আছে এই তিনটেতে টোটাল কত রকমের মানুষ আসবে প্রথমটায় চোদ্দ আসবে আর তারপরে চার আসবে আর তারপরে দুই আসবে কত হইল না চোদ্দ চার বিশ তাহলে টোটাল আসাবা হচ্ছে বিশ রকমের এটা হচ্ছে আজকের দাস এতক্ষণ পর্যন্ত এই এই বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার জন্য এতগুলি আলোচনা আসলো সবগুলি জরুরি কিন্তু আসল এখন এই বিষয়টি আসছে জি সঙ্গে সাথ দেবে আমাদের চল বুঝেন এ খুব সহজ খালি বললেই হইল আসাবা কত প্রকার তিন প্রকার প্রথম কি আসাবা বেনার সেহি বা বিন্যাস সরাসরি আসাবা ডাইরেক্ট আসাবা যারা আসাবা বিন্যাস ও কথা বলছেন আল আসাবা বিন্যাস ওহম আর বাতা আসার ওরা হচ্ছে চোদ্দ জন বা চোদ্দ শ্রেণীর মানুষ চোদ্দ শ্রেণী আত্মী এক নম্বর আলী ছেলে 
দুই নম্বর ইবনুল ইবনু ছেলের ছেলে হ্যাঁ ছেলের ছেলে মেয়ের ছেলে নয় আর ছেলের মেয়ের নয় জি ওই না যদিও নিচে চলে যায় ওপরে কেউ নেই ছেলের ছেলের ছেলে তারও নিচে চলে যাচ্ছে আসবা ডাইরেক্ট জি দাদার বাপের ধন সম্পদে ভাগ পাবে দাদা দাদার ধন সম্পদে ভাগ পাবে কেউ নেই আর অনেকদিন ধরেন বেঁচে ছিল এই লোক মাঝখানে সব মারা গেছে ও বেঁচে আছে দাদা যে সময় মারা যাচ্ছে দাদার দাদা যে সময় গেছে ও আছে এবার তিন নম্বর হচ্ছে বাপ বাপ ডাইরেক্ট ছেলে মৃত ছেলে বাপ ডাইরেক্ট হচ্ছে আসা বাপ কেউ নেই বাবা আছে সব ধন সম্পদ নিয়ে চার নম্বর আল জাত দাদা এই দাদা বলতে কারণ আরবিতে জাত দাদা কো বলা হয় আর নানা কো বলা হয় সেজন্য ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন যে এই জাত বলতে আবুল আব্বাপের বাপ মায়ের বাপ নাই মায়ের বাপ আসা হবে না ওই না যদি ওপরে চলে যান বাপের 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 বাপ আশেপাশের লোকের হিংসে করলে হবে না রে হ্যাঁ যে এত টাকা ইনকাম করে নিয়ে আসো সৌদি আরব থেকে বা অমুক জায়গা থেকে আর সব ভাই নিয়ে গেল বাড়িতে বসে আমি চলে আসছি একজন মারা গেল আর ওর শুধু একটা কি আছে সৎ ভাই আছে সব সব সাত নম্বর ইবনুল আফিস সাথী সহদার ভাইয়ের ছেলে যদিও নিচের হোক সহদার ভাইয়ের ছেলে সহদার ভাইয়ের ছেলের ছেলে সহদার ভাইয়ের ছেলের ছেলের ছেলে ভাতিজা আপন ভাতিজা আপন ভাতিজার ছেলে ভাতিজার কোথা নাতি এরা হচ্ছে কি ডাইরেক্ট আসাবা নয় নম্বরে হচ্ছে আল আমুস সাকিক আপন চাচা যদি নিচের হোক না কেন যখন আগেরটা আপনটা না থাকবে তখন নয় নম্বর হচ্ছে আল আমুস সাকিক আপন চাচা সহদর চাচা ওই না যদিও ওপরে হোক না কেন এখন চাচা নেই কিন্তু তার উপরে কেউ আছে চাচার দশ নম্বর আল আমিনাল আব আল আমিনাল আব মানে সৎ চাচা ওই নালা যদি ওপরে হোক না কেন এগারো নম্বর হচ্ছে ইবনুল আমি সাকি চাচা তো ভাই আপন চাচা তো ভাই সহজ ভাষা বললাম ইবনুল আম সাকি আপন চাচার ছেলে মানে কে মানে বাপের সব ভাই জি হ্যাঁ বাপের সব ভাইয়ের ছেলের ছেলে ওয়াইন নাজার যদিও নিচের হোক না কেন বারোটা হইল তেরো নম্বর আল মুখ স্বাধীন কর্তা পুরুষ যে বলাম স্বাধীন করেছে চোদ্দ নম্বর আল মোতা স্বাধীন কারিণী নারী মহিলা পর্যন্ত কি আলোচনা ছিল এই চোদ্দ জন কে এরা আশা ভাবে ডাইরেক্ট সরাসরি কারো সাহায্য না নিয়ে আশা ভাব কারো সাহায্য না লাগবে না এদের সম্পর্কে তিনটি নীতিমালা শোনেন শুধু এক শ্রেণীর মানুষ আছে 
তাইলে সমস্ত ধন সম্পদ ওই একা নিতে পারবে না পারবে না পারবে যেমন উদাহরণ দিলাম ছেলে একা আছে নিতে পারবে বাপ একা আছে নিতে পারবে দাদা একা আছে সব নিতে পারবে এরকমই চাচা কেউ নেই কাছের শুধু আপন চাচা আছে হ্যাঁ সব চাচা আছে সব নিতে পারবে স্বাধীন কন্যা গোলাম কৃত দাস ওকে আজাদ করে দিয়েছিল আর তারপরে ওই গোলামের কেউ নেই শুধু কি আছে ওই স্বাধীন কারী অথবা স্বাধীন কারিণী তাহলে সে সব ধন সম্পদ নেবে একটা কায়দা দ্বিতীয় নীতি মানে হচ্ছে লা অনসা আসা বা বিন্যাস সেওয়াল মোতা মোতেতা এই চোদ্দ জনের মধ্যে চোদ্দ জন যে ডাইরেক্ট আসা বা আসা বিনাস সে এর মধ্যে একজন শুধু মহিলা তেরোটাই হচ্ছে পুরুষ কোন মহিলা নেই মহিলারা আসা বিন্যাস সময় বংশীয় সম্পর্কের কারণে কেউ নেই বংশীয় সম্পর্কের কারণে যারা আসাবা তারা কেউ আসা বিনাস সেই না যে একজন মহিলা চোদ্দ নম্বরে আছে সে হচ্ছে স্বাধীন করার কারণে মতে স্বাধীন কারণে তিন নম্বরের কায়দা কারণ বা নীতিমালা হচ্ছে স্বামী অথবা স্ত্রী স্ত্রী তো নয় মহিলা স্বামী তো পুরুষ কেউ যদি আমি স্বামী আমি কেন আসাবা হবো না আমি ভাগে পেলাম অর্ধেক বাকিটা আরো নিব আমার স্ত্রী রাত কেউ নেই কাছে আমি নেবো না ও চাষা নেবে মানে ও চাষ্ট ভাই নেবে মানে এগুলো আজকাল হচ্ছে বলছে স্বামী স্বামী আসাবা নয় তাহলে কি সাহেবের ফরজ এক বছর করে বলে আসাবুল ফরুজের অন্তর্ভুক্ত বহু বচন তো একজন তো বলা যাবে না আমাদের দেশে তো বহু বছর নাম রেখে অভ্যাস নাম হচ্ছে আউলাদ হুসেন মাসরিক ভাইরা যে মানে বৈপিত্রীয় ভাইরা এরা কি বললাম আশা বন নাই তাহলে এরা কি অন্যের দ্বারা আসাবা হইতে পেরেছে ওই অন্য লোক যদি ওর পাশে না দাঁড়ায় তো আসা হইতে পারত না একা দাঁড়াইতে পারতো না এসে নেওয়ার জন্য সব ধন সম্পদ কিন্তু অন্যের সাহায্য নিয়ে ও দাঁড়িয়ে গেছে যে ভাই আমি আছি তোমার বোন তোমার সাথে সবগুলি নিয়ে নিতে পারবে না পারবে না মৃত ব্যক্তি এক ছেলে আছে দুই মেয়ে আছে ধন সম্পদ তোমাকে ভাগ করবেন আর এক ছেলে একজন বলুক একজন হিসাব করবেন আপনার অঙ্ক চার দিয়ে ভাগ করবেন এর মূল ধন কে দিয়ে দুই দেবেন ছেলেকে আর এক এক করে দেবেন এইখানে বোন কি হয়ে গেল কিন্তু পাঁচ বোন এসছে তারপর শুধু বোন আছে আসাবা হইতে পারছে না কত নেবে দুই তৃতীয় অংশ এক তৃতীয় অংশ নিতেই পারবে না ও কাউকে দিতে আর অন্য পুরুষ যে আসাবা হয়ে নিবে আসাবা বেগাইরে হচ্ছে চার রকমের আত্মীয় ওহম আরবা তো আসনাফ এরা চার রকমের আত্মীয় এরা হচ্ছে আসনাফ মানে পেসিম জি চার রকমের এক নম্বর যারা অন্যের সাহায্য নিয়ে আসাবা আল বিন্তু মেয়ে কন্যা সন্তান মেয়ে আসাবা হবে কিন্তু বেগাইরে অন্যের সাহায্য নেই কার সাহায্য নিল বিল ইবনে যে লিখে যাচ্ছে মৃত ব্যক্তির ছেলের সাহায্য নেই মৃত ব্যক্তির ছেলের সাহায্য নেই দুই নম্বর বিন্তুল এভেন ছেলের মেয়ে 
মৃত ব্যক্তি সবসময় মৃত ব্যক্তির কথাটা মনে রাখবেন আমি বারবার কিন্তু বলি যখন এই কথা বলি বলবো তখন কার সাথে সম্পৃক্ত করবেন মাইয়াতের সাথে মাইয়াতের বা মৃত ব্যক্তির ছেলের মেয়ে এই আসাবা হবে কিন্তু আসাবা বেজাইরি কার দ্বারা আসবা হবে দে ইবনে ইবনে ছেলের ছেলের মাধ্যমে মানে ওর এক ভাই আছে মৃত ব্যক্তি তাহলে একটা পোতা আছে একটা পুতিন আছে মানে একটা ছেলের ঘরে নাতি আছে একটা ছেলে ধরে নাতনি আছে তখন এই নাতনি তখন ও ভাই ওই দাদার মালধন আমরা ভাব করে নেব হ্যাঁ তিন ভাগ কারণ আমি তো তোমার অর্ধে তা আমি এক ভাগ দু ভাগ আচ্ছা হয়ে গেল যদিও নিচের হোক না কেন নিচের হইতে পারে এই বিন্তুল এই বিনে ছেলের মেয়ে না হয়ে ছেলের ছেলের মেয়ে হইতে পারে ছেলের ছেলে ছেলের ছেলের আরো নিচে গিয়ে মেয়ে হইতে পারে ও নিজের স্তরের কিন্তু ওপরে থাকলে হবে ওপরে থাকলে তো নিয়ে গেল দূরে পাবে না কিন্তু নিজের স্তরের যখন ওর ভাই থাকবে ওকে আশা বানিয়ে দেবে তিন নম্বর হচ্ছে সাকিকা বিশ্বাকিক আপন বোন সহোদর বোন আশাবা হবে কিন্তু ডাইরেক্ট না কার মাধ্যমে বিশ্বাকি সহোদর ভাইয়ের মাধ্যমে ভাই বন্ধু জন আছে মারা গেছে এক লোক ওর এক ভাই আছে এক বোন আছে এখানে কি করব ঠিক ওই যেমন ছেলে আর মেয়ে থাকলে যেমন নাই ঠিক চার নম্বর আদু মিনাল আবিল আহবিল মিনাল আব জি বৈমাত্রীয় সৎ ভাই বৈমাত্রীয় বোন বৈমাত্রীয় বোন সৎ বোন সৎ বোন আসাবা হবে কিন্তু কেমন করে আসবা হবে সৎ ভাই থাকতে হবে তাহলে আর সৎ ভাই যদি না থাকে একা বোন থাকে তাহলে সে সাহেবাত ফল তার জন্য আল্লাহ সনির্ধারিত করেছেন তুমি এক আছো সুতরাং অর্ধেক দুই বোন আছো সুতরাং দুই তিন কি অংশ দশ জন না দশ জন বোন আছে দশ জন আপন বোন অথবা দশ জন বৈমাত্রীয় বোন আছে ওই একত্রিশ অংশ পাবে ওর বেশি পারবে না সংখ্যা বাড়বে চার নম্বর হয়ে গেল এই চারটাই না জি হ্যাঁ তারপরে এখানে চারটি নীতিমালা কায়দা বলছেন এই ক্ষেত্রে লাই আসছে বল বিন্তা ইল্লা ইবনুল মাইয়েত মেয়ে সন্তান কন্যা সন্তানকে আশা বাবা নামে কে মৃত ব্যক্তির ছেলে একমাত্র মৃত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মেয়ে আছে তাহলে এই মৃত ব্যক্তি মেয়েকে আশা বাবা নামে কে বেগাইরি যেহেতু ছেলে বানাবে তার মৃত ব্যক্তি দুই নম্বর কায়দা হচ্ছে বিন্তুল এবং ইবন ইবন ছেলের মেয়ে মৃত ব্যক্তির ছেলের মেয়েকে আশা বানাবে মৃত ব্যক্তির ছেলের ছেলে কারণ ওর স্তর হইতে হবে ফিদারা জাতে হা ওর স্তরে যেন পড়ে অমান খান আনজাল মিন হা এ নাহতা জাতি হ্যাঁ তার ওপরেটা হলে তো ইয়ে হবে না আশা হবে না কিন্তু তার নিচে যদি কেউ থাকে তার নিচে কি আছে ছেলে আছে মৃত ব্যক্তির ছেলের ছেলে আছে মৃত ব্যক্তির ছেলের ছেলে আছে বুঝছেন মৃত ব্যক্তির কি হলো ছেলের ছেলে আর মৃত ব্যক্তির মেয়ে আছে যে মেয়ে তাহলে এই মেয়েকে আসাবা এখানে বানাবো তার সাথে ওর নিচে থাকলেও কারণ ও ওকে আসাবা বানাবে আসাবা सहोदर बन के आशा बना कयजन कथा चौदर चार अठारह कि उदाहरण दिए उदाहरण गुदिन शुद्ध उदाहरण नहीं आलोचना कर আমরা এখন আসাবা এই বিশটা সেরে নি দুটো বাকি আছে দেখেন কারো কাছে কিতাব থাকলে দেখবেন উনসত্তর পৃষ্ঠে আল আসাবা মাল গায়ের এতে কি আছে আল আসাবা মাল গায়ের মানে আসাবা অন্যের সাথে দুই নম্বরটা কি ছিল আসাবা অন্যের সাহায্যে আর এটা হচ্ছে আসাবা অন্যের সাথে হয়ে আসাবা অন্যের সাথে হয়ে কারা বলছেন অহম সিং ফানে এরা হচ্ছে দুই রকমের এরা হচ্ছে 
দুই রকম তাহলে চোদ্দ আর চার আঠারো আর এই দুই দিয়ে কত হইল বিশ রকমের মানুষ বা নিকট আত্মীয়রা হচ্ছে আসাবা মৃত ব্যক্তি কথা বলি এমন যে মনে হচ্ছে যে একটু বেড়ে ভিড়ে উঠল কিন্তু বুঝলে খুব সহজ বোন সাকায়ক সাক্ষী কতটা বাবা মানে সহদর বোন এই সহদর বোনেরা আসাবা মাল গায়ের হবে এখানে আসাবা মাল গায়ের হবে কার সাথে মিললে মৃত ব্যক্তির মহিলা শাখার সাথে বা নারী শাখার সাথে যেভাবে বলেন না কেন কেমন মৃত ব্যক্তির নারী শাখা কে মৃত ব্যক্তির শাখা মানে ছেলে মেয়ে তাই না নারী শাখা মানে মেয়ে মৃত ব্যক্তির তাহলে এক মেয়ে আছে আর আরেকটা কি আছে মৃত ব্যক্তির বোন আছে মৃত ব্যক্তির বোন আছে এই দুইজনে এই যে দুটো মহিলা এই দুটো মহিলাতে আত্মীয়তা কি সম্পর্ক কেমন করে এক মেয়ে আছে কত নিবে অর্ধেক আর বাকি কতটা ধন সম্পদ থাকলো অর্ধেক থাকলো বোন বলছে আর তো তোর কে আশেপাশে কেউ ভাইটাই নাই তোর আর কাছের আমি আছি তাহলে তোর সাথে মেলে আমিও নিন আল্লাহ দিচ্ছেন মানে যা বাজবে নিতে পারবে যা বাজবে নিতে পারবে বাসছে কত কথা বলে আমি মেয়ে তুই তুমি বোন আর তুমি আমার আমার বাপের এই অর্ধেক নিয়ে নিবা এই জন্য আগের টা ছিল কি সহদর বোন মানে আপন বোন আর এটা হচ্ছে অন্যের সাথে হই আসাবা হইল অন্য কি এখানে মৃত ব্যক্তির শাখা নারী কারণ মৃত ব্যক্তির শাখা নারী কি আছে মেয়ে আছে শাখা নারী মানে মেয়ে আছে মেয়ে কতটা নিতে পারবে একজন থাকলে অর্ধেক দুইজন থাকলে বা ততোধিক দশ জন বিশ জন থাকলে দুই তৃতীয় অংশ তারপর তৃতীয় অংশ বাঁচছে আর একজন থাকলে তো অর্ধেকই নিতে পারলো তারপর অর্ধেক বেঁচে গেল এই অর্ধেক বা এক তৃতীয় অংশ যেটা বাঁচছে এটা কে নেবে এই যে মাল গায়ের এদের সাথে এর সাথে এদের সাথে হয়ে চিয়ে গেল ও বাকিটা আসাবা হয়ে নিল যা যেটুকু বাঁচলো সেটুকু নিয়ে নিল স্পষ্ট এই হচ্ছে বিশ রকমের আসাবা যেটা আজকের দর্শ এখানে দুটো নীতিমালা আছে বলে শুধু আল আসাবাদ এরা কন্যা আসাবা বিল গায়ের বোনেরা যখন অন্যের সাহায্যে আসাবা হবে ফালা এখন আসাবা মাল গায়ের তখন অন্যের সাথে আসাবা হইতে পারবে না বোনেরা দ্বিতীয় অবস্থায় কি দেখলাম আমরা যে বোনেরা কখনো কখনো কি হবে অন্যের সাহায্য নিয়ে আসাবা হবে ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে বোন কি হচ্ছে তারপরে বলছেন প্রত্যেক বোন এজাকানাত আসা মৃত ব্যক্তির বোন যদি আসাবা হয় বোন কখন আসাবা হয় বুঝলেন যখন মাল গাইর অন্যের সাথে মিলি যখন আসাবা হবে তখন হাজাবাত আর সৃষ্টি করবে মানকানা দু নাহা যারা তার নিচে রয়েছে দিকের ক্ষেত্রে স্তরের ক্ষেত্রে অথবা শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়তার আত্মীয়তার বিষয়ে শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বোন যখন আসা বা হবে তখন তার নিচে যারা আছে তাদেরকে কি করবে 
আর করে দিবে কেমন কথা তার নিচে কারা আছে বোন আসাবা হচ্ছে ঠিক আছে বোন কি হচ্ছে আসাবা হচ্ছে তাহলে বোনের নিচে যারা আছে হ্যাঁ ওই দিকে বোনের নিচে আরো যে সব রয়েছে এদেরকে কি করে আর সৃষ্টি করে দিবে সে পুরুষও হইতে পারে পুরুষও হইতে পারে যখন প্র্যাকটিক্যাল রিসাল দেবো তখন ওগুলো আরো ক্লিয়ার হবে এখানে অতটুকু জরুরি নেই আর এখানে যে তিনটি কথা বলা হইলো আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিকের খেয়াল রাখতে হবে ঈশ্বরের খেয়াল রাখতে হবে এবং শক্তিশালী কতটা এই খেয়ালগুলি রাখতে হবে এই আলোচনাগুলি সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ তালা আর তখন সেগুলি স্পষ্ট হবে সাল্লাহ মোহাম্মদ